几号在一起的？五月二十六。我们交往大概四年多一点。我们第一次约会、啊、应该是，呃，五谷的有一座山上，他带我去一个泰山的一个很恐怖的一个山上，然、啊、后那个时候是白天呢、啊，一个庙那边，然、啊、后我觉得那边景色蛮不错，我就带他去那边，就是很多很可怕的东西，我没有没有办法想到说怎么会有个男生带我去那种地方约会。我们第一次在哪边见面？一开始是我在那个大学新村的时候有看到他，应该是我去帮我妈收房租的时候。就是我从学校上课回家，然后就看到有一台摩托车，然后还载着一只狗、啊，一面之缘这样子看到。我对他的第一印象，我觉得他很可爱，很活泼。然后很会穿衣服，就是一个台湾的普通的死大学生，脚很漂亮。我们第一场看一遍是什么？我记得是那些那些年。我最喜欢的颜色应该是红色，应该是红色吧。他最喜欢的颜色应该是，应该也是红色。我们初吻的地点吗？应该是在他房间的家里。我觉得他最像什么动物？我觉得它很像一只猫咪，鹅啊，因为它眼睛有点凤眼吧。啊，就是因为它脖子很长，所以像鹅一样。哎，它很喜欢咬人，但是它肚子很大，像青蛙一样，所以叫鹅啊。我最喜欢它哪一个人格特质呢？我觉得它很有想法，很幽默，也很勇敢，不会笑，是很认真，然后会对自己的目标去。我觉得他在什么时候最迷？我觉得他笑起来是最迷。在我很难过的时候，然后他都会笑着安慰我。嗯、呃，我们交往这四年中，什么事情印象最深刻呢？我觉得应该是我在当兵的时候，他在美国那段时间。啊，就是那个时候要站哨、啊，我觉得我站我半夜的时候，他那边刚好是白天，我就站哨的时候一直在讲电话。<笑>他就认识了我之后，然后当完兵就立刻进了我们家公司工作。然后因为他就是并不是本科系，因为就是比较传统的产业，所以还蛮辛苦的一个工作。可是我从来没有听他抱怨过，或者是说他他不要做。他能够坚持到现在还是厉害。我有没有收过他送的很意外的礼物？他第一次送我的礼物，我就蛮意外的。他送我第一个礼物是一本书。他一开始送我一罐那个香水。全天下的人都知道，我最不喜欢看书，也最不会读书。哦，那个时候我也没有超过香水，我想说，哎、欸，这是什么东西？我没有想到，竟然有一个人送我一本书，然后还叫我要跟他分享心得。可是觉得还蛮喜欢的。觉得五十年后我们是怎么模样？我觉得应该跟现在差不多。现在差不多，就是我应该还是，就是讲话很大声，然后吵吵闹闹。就是老了一点而已。我们之间是谁求婚？当然是他啊！就是在一起之后就有讲过说他一定要求婚，不要别讲。因为当天他求婚的时候，他带了我去一家餐厅，他定的位就是他的位置，竟然被另外一个女先生给坐走。那服务员就叫我们说，就是可以在旁边酒吧吃，我就很不爽，就说我现在就要回家了，我不要等，因为我想说他要求婚，但是到到最后一刻都还没有求婚，我就觉得啊，怎么可能？因为我对他了解，他一定今天就会求婚了。就是等到最后，终于我的朋友们就出现，他就给了我一个 surprise， 很没有 surprise 的 surprise。对我来说，有他就就很幸福，这样就很幸福。婚姻是什么？婚姻就是我跟你，然后，然后还有两个小孩嘛，然后还有还有一只狗嘛。<笑>婚姻应该就是就是必经走的路。如果能够找到一个适合的人的话，这段路都可以。所以现在应该算是有找到比较适合的人。结婚之后有没有一起想要做的事
，我想帮忙他的事业啊。先一起生个小孩好了，有共同的梦想。有啊，我们要一起活到一百岁。我没有，这不是我的梦想，他自己的梦想。